Muito bem pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui na Puglia, onde também transmitimos a nossa primeira live, justamente aqui em Polignano Amare, nesse local paradisíaco, também um local icônico, um destino muito visitado por turistas do mundo todo. A cidade de Polignano fica a cerca de 30 quilômetros da cidade de Bari, capital de região, capulogo regional. O acesso é muito facilitado porque aqui passa a linha Adriática, eu vim de trem lá de Bari, onde eu estou hospedado, então muito tranquilo, a estação fica a uns 500 metros aqui do centro histórico e de toda essa costa maravilhosa. Então eu recomendo para todos que visitarem a cidade de Polignano, que visitem através do transporte público, nesse caso o trem. A cidade é visitada durante todo o ano, só que nesse período, enquanto estou filmando esse vídeo, estamos aqui no meio de março, então considerada baixa temporada, uma época muito boa para fazer uma visita aqui, porque não tem aquela multidão de turistas. Você pode escolher onde você quiser comer, você não precisa ir para um outro local, porque está muito cheio e tal, então é uma época muito legal para quem pode visitar na baixa temporada. Depois, durante a época do verão, aqui é bastante quente, mas tem essa brisa toda aqui do Mar Adriático. E do Mar Adriático vem toda a cultura desse local, uma verdadeira profusão cultural nessa cidade. Todas essas dominações deixaram marcas na cidade que são resultantes em sua gastronomia, na sua arquitetura, no seu jeito de ser. Então a gente estende isso também para toda a região da Púlia. Um retalho de culturas que são traduzidos na sua arquitetura. A cidade tem essa característica muito peculiar de estar alocada em rochas. Então nós estamos aqui sobre essas rochas e aqui atrás vocês podem ver todas essas construções que são muito particulares. Visitar a região da Púlia é também visitar uma Itália completamente diferente do que nós podemos encontrar no norte do país, mas também bastante diferente de outras regiões aqui do sul da Itália. Cada região italiana tem uma particularidade muito forte, como vocês estão acostumados a acompanhar em nossos vídeos. E o sul do país é quase como um outro país, né? Tem aquele clichê que entre o norte e o sul são dois países diferentes. Então aqui no sul, falando da Puglia, eles tiveram algumas dominações que nem sequer passaram perto de algumas regiões do norte. São coisas que eles carregam com eles e a gente pode traduzir isso em um modo muito peculiar de ser do, do Pugliese. É diferente. E mesmo aqui, entre Polignano e Bari, que não fica muito distante, já são realidades um pouco diversas. Bari já é uma cidade maior, uma cidade grande, se considerar o padrão italiano, e aqui é uma cidade menor. A cidade recebe um número de turistas enorme. Se considerar também que muita gente que vai lá para Bari, vai lá, se hospeda, mas também vem visitar aqui. Então a região da Puglia tem muitas e muitas cidades interessantes para se conhecer e cada uma guarda uma particularidade, um jeito de ser diferente. Visitar a região também é falar sobre a gastronomia, é algo que é muito marcante logicamente em todas as regiões italianas e o sul da Itália é conhecido pela gastronomia muito saborosa, alguns pratos que são típicos italianos, mas eles nasceram aqui no sul do país. Tem muitos pratos assim que a gente pode citar. Podemos citar o orequete, que inclusive eu experimentei aqui uma versão na cidade. A focaccia barese é uma focaccia já com uma característica que é muito marcante lá em Bari. Eu fui uma focaccheria, é algo para você ficar abobado. A qualidade também do produto é difícil a gente descrever, só experimentando. Tudo tem muito sabor e tudo muito marcado com a qualidade do seu azeite. Então a região tem uma paisagem muito característica com as oliveiras e o azeite deles tem uma característica, tem um sabor bem marcante, bem forte, bem acentuado. Ideal para você dar aquela chunchadinha no pão, aliás o pão puliese, né, que eu considero um dos melhores pães de toda a Itália. Se não o melhor, talvez, uma bela disputa, mas o pão aqui, qualidade incrível. Então a cidade tem muitos pontos de interesse, calcado na gastronomia, na paisagem natural, nesse mar 
que é extremamente azul, que até inspirou o filho ilustre dessa terra, Domenico Modugno, a escrever a canção Neo Blue de Pinto de Blue, que todos vocês conhecem, só não coloco aqui por conta de direitos autorais, o YouTube irá nos bloquear. Volare. no um filho ilustre dessa terra, que inclusive tem uma escultura em sua homenagem bem aqui, belíssima, né? Que ele está voando sobre o mar Adriático, trazendo uma leveza incrível aqui nessa cidade. É um personagem muito marcante, além de São Vito, que é um personagem religioso, que inclusive tem uma festa em São Paulo, né? No Brasa, a festa em homenagem a São Vito. característica arquitetônica da região, as construções também no barroco puliese, características, né? Essas pedras lecese, essas pedras brancas, elas brilham, tem uma coisa diferente nessas pedras, inclusive a cidade de Leite é o marco barroco aqui na Pulha, nós ainda iremos mostrar para vocês. Mas aqui na cidade a gente consegue encontrar alguns desses exemplares, mas é difícil a gente definir o estilo arquitetônico que marca essa cidade, porque são junções, são casa em cima de casa, cada vículo, né, cada ruela que nós andamos nos leva a um mundo diferente, as casas sempre grudadinhas, mas elas têm terraços em cima, muitas delas, então vocês imaginem as paisagens aqui à vista, né, que muitas dessas casas têm, mas são muitas casas no piso térreo, então andando aqui pelas vielas, a gente pode observar às vezes alguma casa ali aberta, um senhor sentado na frente de sua casa, isso ainda existe aqui, nem tudo ainda são locais de hospedagens, apesar que no centro histórico mais aqui mais próximo, nesse mais antigo, são muitos apartamentos de temporada. Mas a cidade também, ela avança aqui próximo, então é, tem uma outra conformação urbana também. Junta daqui, junta dali, um arranjadinho. O que traz a beleza desse local é exatamente essa, entre aspas, desorganização ou essa característica que não é tão alinhada aos preceitos é, europeus, vamos dizer assim, com formações urbanas mais definidas, algo muito ligado muitas vezes à cultura urbana francesa, parisiense. Aqui não, aqui já é outra história, eles têm a sua própria identidade. Então são muitos locais interessantes que as pessoas podem se hospedarem aqui. Lembrando que durante o verão isso é muito concorrido. Acho que é concorrido até esse local onde nós estamos filmando aqui para vocês. Então é uma boa pedida para quem pode visitar a cidade na baixa temporada, você consegue ter um acesso integral da cidade, né? igualmente, só que um pouco mais tranquilo, porque a cidade realmente recebe um turismo internacional imenso. Algo muito interessante que eu quero fazer um dia aqui, quando a Elisa também estiver aqui com a gente, né? com certeza vamos retornar aqui, porque o local é meio paradisíaco, meio encantador, meio mágico, né? Você entra nessas vielas, entra aqui, sai ali, meio que se perde, tem um mundo diferente, depois você cai uma vista para o mar, sabe? Em diferentes perspectivas. Só que tem um passeio muito legal nas grutas, essas grutas que foram formadas naturalmente, com a ação das ondas batendo, foram formando algumas grutas que inclusive podem ser visitadas mediante um passeio turístico, né? uma embarcação vai percorrendo ali, tal qual é, lá na, na ilha de Capri, é, alguns locais também aqui na Itália e na Europa, aqui você pode fazer também esse passeio. Então são diversas opções de descobertas aqui na cidade. Temos também uma live em Bari e um material na cidade. Então vocês podem curtir esses primeiros vídeos aqui na Pulha, que serão muitos ao longo do tempo. A gente não tem pressa para ir descobrindo as regiões.
Então espero que vocês compartilhem esse material, comentem. Nos vemos aqui em mais vídeos na Itália e pela Europa. Muito obrigado a todos e grazie mille.